আজকে আমার ভিডিও টপিক ভিডিও টাইটেলেই দেওয়া রয়েছে প্রতিদিনই চেষ্টা করি ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে ঘুম থেকে ওঠার জন্য কারণ সকালের যে একটা পজিটিভ ভাইবস থাকে সেটা সারা দিনে কিন্তু আর কখনোই পাওয়া যায় না সকালের এই হ্যাবিটটা আমার নতুন করে অ্যাডাপ্ট করা যেরকম সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আগের দিন রাতের ড্রেসটা চেঞ্জ করে একটা অন্য ড্রেস পরে নেওয়া তবে খুব বেশি দিন নয় মোটামুটি দু তিন দিন হলো আমি এই হ্যাবিটটা নিজের মধ্যে গ্রো করানোর চেষ্টা করছি সকালের এই দশ থেকে পনেরো মিনিট আমি চেষ্টা করি একটু ফোন আর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকার জন্য তবে সকালের এই কিছুটা সময় উপভোগ করার পরে আমি খুলি ইউটিউব এবং দেখি আমার চ্যানেলের কত কি সংখ্যা বাড়ল প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজের হাতে বসানো এই গাছগুলো ছোট ছোট চাইল্ডের মতন আর এর থেকে যখন নতুন পাতা আসে তার আনন্দ যারা গাছ বসান সেটা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন উপভোগ করতে পারছেন আমাদের এই বাড়িটা কলকাতা শহরের খুব সংলগ্ন এলাকায় হলেও এখানে গাছপালা অনেক বেশি সেজন্য অনেক বেশি রিফ্রেশ ফিল হয় সকালবেলার দিকটায় শুধু তাই নয় গাছপালার সাথে সাথে প্রচুর পাখির ডাকও সকালবেলাটায় শোনা যায় সকালের দিকে আমার কিচেনে সেরকম বিশেষ কোনো কাজ থাকে না তার কারণ হচ্ছে আমি আগের দিন রাতে কিচেনটা একদম সুন্দর করে গুছিয়ে রাখি তবে হ্যাঁ আগের দিন রাতের ধুয়ে রাখা বাসনগুলো জল ঝরিয়ে রাখা বাসনগুলো আমি প্রপার জায়গায় প্লেস করে দিই তাতে কি হয় এর পরে যখন রান্নাঘরের কাজ শুরু করব তখন স্পেসের প্রবলেম হয় না আর সাধারণত যাদের স্মল কিচেন রয়েছে সেক্ষেত্রে এইটুকু একটু মেনটেন তো করতেই হবে কাঁচের বা চিনামাটির যে সমস্ত বাসনপত্রগুলো রয়েছে তার বেশিরভাগটাই আমি কিচেন ক্যাবিনেটে রাখি সুতরাং বদ্ধ অবস্থায় থাকার জন্য আমি কখনো এটা জল সমেত রেখে দিই না সারা রাত জল ঝরানোর পরেও আবার একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে তারপর কিচেন ক্যাবিনেটে তুলে দিই ছোটোখাটো এই কয়েকটা কাজ এগোতে এগোতে তার মধ্যে আমার হাজব্যান্ড ঘুম থেকে উঠে যায় ও মোটামুটি সাতটা থেকে সাতটা পনেরোর মধ্যে ঘুম থেকে উঠে যায় তারপর আমি চলে আসি বেডরুমগুলোর জানলা খুলে দেওয়ার জন্য তাতে কি হয় সকালের যে ফ্রেশ এয়ার এবং আলোটা রয়েছে সেটা বেডরুমের মধ্যে আসতে পারে এবং অনেক বেশি রিফ্রেশ ফিল হয় আমাদের বাড়িতে বেশ সকাল সকালে কিন্তু চাটা তৈরি হয় তো চা বানানোর আগে আমি চেষ্টা করি দুটো বেডরুম একদম সুন্দরভাবে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য কারণ কি চা বানানোর পরেই ব্রেকফাস্ট বানানোর একটা তাড়াহুড়ো থাকে সুতরাং সেই সময় আবার বেডরুমে এসে বিছনা গোছানো কাজগুলো বড্ড এলোমেলো হয়ে যায় তাই সিস্টেমেটিক ওয়েতে যদি কাজগুলো এগানো যায় তাহলে কিন্তু অনেক বেশি সুবিধা হয় এবং আমরা একটা রুটিনের মধ্যে থাকতে পারি তো এই বেডরুমটা আমার মোটামুটি গোছানো কমপ্লিট এরপর আমি চলে এলাম মাঝের বেডরুমে আগের দিনের কাঁচা কয়েকটা জামা কাপড় বিছানার ওপর ছিল তো ভাবলাম যে সকালে বিছনাটা যখন পরিষ্কার করব জামা কাপড়গুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে আলমারিতে তুলে দিই তারপর বিছনাটা পরিষ্কার করা যাক কিছুক্ষণ আগে যখন আমার বাড়ির ইনডোর প্ল্যান্টসগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছিলাম তখন বললাম এদেরকে নিজেদের চাইল্ডের মতন মনে হয় তখনই আমার স্পেশাল ট্রেনিংয়ের কথা খুব বেশি মনে পড়ে গেল যখন আমি স্পেশাল বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করেছিলাম সেই সময়ের কথা 
অনেক আগের ব্লগে হয়তো আমার স্পেশাল ট্রেনিং এবং স্পেশাল বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করার কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম কিন্তু এই মুহূর্তে যারা আমার নতুন শুভাকাঙ্ক্ষীরা রয়েছেন তাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি স্পেশাল বাচ্চাদের সঙ্গে যখন কাজ করতে গিয়েছিলাম তখন তার অনুভূতি ছিল সত্যি অন্যরকম এই যে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি যে আমি সকালবেলায় কি কি করি আমরা বেশিরভাগ সাধারণ মানুষই মনে হয় এইভাবেই প্রত্যেক দিনের সকালবেলাটা অতিবাহিত করে থাকি কিন্তু যে সমস্ত স্পেশাল বাচ্চারা রয়েছে এবং তাদের বাবা মায়েরা রয়েছে তাদের কাছে প্রত্যেকটা সকাল খুব বেশি চ্যালেঞ্জিং এই সমস্ত বাচ্চাদের মধ্যে কেউ সেরিব্রাল পালসি অ্যাটাক কেউ আবার মেন্টালি রিটার্ডেড আবার কারো রয়েছে অটিজম কারো রয়েছে হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার আমাদের প্রত্যেকটা মানুষেরই মনে হয় আমাদের নিজেদের জীবন নিয়ে কিছু না কিছু অভিযোগ থেকেই থাকে আমি বলবো আপনারা যদি একটা দিন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ এই ইনস্টিটিউশনে একটা দিন অতিবাহিত করেন তাহলে বুঝতে পারবেন নিজেদের জীবনটা কতটা বেশি সুন্দর এবং অবশ্যই নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ দেবেন আগের দিন রাতেই জলে মৌরি মিছরি ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবং সকালে সেটা ছেঁকে নিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম তো এই গরমকালে এটা কিন্তু খুব বেশি উপকারী আর এদিকে আমার চা বানানো অলমোস্ট কমপ্লিট আমন্ড বাদামে রয়েছে ফ্যাট ফাইবার প্রোটিন ভিটামিন ই যা আমাদের ওয়েট লসকে প্রমোট করে আর আমাদের ব্লাড প্রেশার আর কোলেস্টেরলকে লো রাখতেও সাহায্য করে প্রত্যেক দিনই আমাদের নিজেদেরকে একটুখানি সময় দেওয়া উচিত আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরও একটু সময় দেওয়া উচিত আর্লি মর্নিং ব্রেকফাস্টে এছাড়া ব্রেকফাস্টের সময় খাবার টেবিলে বসে আমরা সারা দিনের একটু গল্প করিনি কারণ সারা দিন বিশেষ করে আর সময় পাওয়া যায় না তারপরে মাঝে মাঝে যাই একটুখানি ছাদে যদি একটুখানি হাঁটার ইচ্ছা হয় কিন্তু করোনা মহামারী হওয়ার আগে আমরা রেগুলার ওয়ার্ক আউট করতে যেতাম মর্নিং ওয়াক করতে যেতাম কিন্তু করোনা আসার পরে সেই সমস্ত কিছুই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে বললেই চলে আজকে আমি ব্রেকফাস্টে বানাচ্ছি চিড়ের পোলাও আগের দিন কমেন্ট সেকশনে কয়েকজন বলেছিলেন যে কিছু কিছু রেসিপিস যদি শেয়ার করা যায় তাতে খুব ভালো হয় দেখতেও ভালো লাগে তো আমি ডেফিনেটলি চেষ্টা করব যে প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমার প্রত্যেকটা ব্লগে চিড়ের পোলাও খুবই একটা সহজ রেসিপি আমরা অনেকেই জানি তবে যারা বিগিনার্স রয়েছ তাদের জন্য রেসিপিটা শেয়ার করে দিচ্ছি চিড়ের পোলাও বানানোর জন্য বিশেষ করে কিন্তু কিছু লাগে না যেরকম আলু আর পেঁয়াজ লাগে ভেজিসের মধ্যে আর যদি কেউ ভেজ করে বানাতে চায় তাহলে পেঁয়াজটা বাদ দিতে পারে আর ফোরন হিসাবে দেব একটুখানি গোটা গরম মশলা তো আমি আজকে শুধু এলাচি দিলাম এর সাথে তেজপাতার একটু শুকনো লঙ্কাও দিতে পারি আর আমি চিড়েটা জল ঝরিয়ে রেখেছিলাম আগে থেকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে তারপর জল ঝরিয়ে রেখেছি আলু পেঁয়াজটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে ওর মধ্যে নুন হলুদ একটু সামান্য মিষ্টি পোলাওতে ভালো লাগে দিয়ে তারপর চিড়েটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিলে আমাদের চিড়ের পোলাও একদম রেডি তো আজকে আমাদের ব্রেকফাস্টে থাকছে চিড়ের পোলাও তার সাথে রয়েছে প্রত্যেক দিনে যেটা থাকে মন্দিরের পুজোর প্রসাদ লটস অফ ফ্রুটস আর তার সাথে রয়েছে একটুখানি টক দই ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করে মোটামুটি সাড়ে নটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে আমার হাজব্যান্ড বেরিয়ে যায় তারপর আমার শুরু হয় রেগুলার ক্লিনিং বেসিস কিছু কাজ অর্থাৎ প্রত্যেক দিনের ক্লিনিংয়েই যেটা থেকে থাকে যেরকম ওয়াশিং মেশিন চালানো তার সাথে বাসনপত্রগুলো ধুয়ে নেওয়া ক্লিনিং মপিং ডাস্টিং এটসেট্রা
এক্স্যাক্টলি কোন কাজের পর কোন কাজটা করব সেটা রুটিন বানিয়ে নেওয়া স্টেপ বাই স্টেপ কাজ প্যারালাল ওয়াকিং আমাদের রেগুলার বেসিস কাজকে করে তোলে অনেক বেশি ইজি এবং স্মার্ট মোটিভেশনাল টাইপ ভিডিও দেখতে আমি ভীষণই পছন্দ করি বিশেষ করে সন্দীপ মাহেশ্বরী স্যারের আপনারা যারা মোটিভেশনাল ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তাদের নিশ্চয়ই এই সন্দীপ মাহেশ্বরীর নামটার সঙ্গে খুবই পরিচিতি রয়েছে তো সন্দীপ মাহেশ্বরী একদিন একটা কথা বলছিলেন যে আমাদের হার্ড ওয়ার্কিং না স্মার্ট ওয়ার্কিং করতে হবে তাহলে আমাদের কাজগুলো হয়ে উঠবে অনেক বেশি ইজি এবং সাধারণ কাজও হয়ে উঠবে এক্সট্রা অর্ডিনারি প্রত্যেক দিনের মতন আজকেও আমার সমস্ত কাজ স্টেপ বাই স্টেপ এগোচ্ছে যেরকম ওদিকে ওয়াশিং মেশিন অন করে দিয়েছি জামা কাপড় কাচতে থাকছে ওয়াশিং মেশিন এদিকে আমার বাসনগুলো ধোয়া কমপ্লিট আর এদিকে আমি ফ্লোর ডাস্টিং করে নিয়েছি তারপর করে নেব মপিং আমাদের বাড়ির পিছনের জমিতে দুটো কাঁঠাল গাছ রয়েছে এবং ছোট্ট ছোট্ট দুটো কাঁঠাল পেকে যাওয়াতে মন্দিরের ঠাকুরকে কাঁঠাল দিয়ে পুজো দেওয়া হয়েছিল এবং কাঁঠালের এই বীজ অংশটা খেতে কিন্তু ভীষণই ভালো লাগে স্পেশালি চিংড়ি মাছ দিয়ে এটা তরকারি করলে তো আমরা এটা কখনোই ফেলি না একদম সমস্ত কিছুই রেখে দিয়ে একদম শুকিয়ে যত্ন করে তো এখন যেহেতু প্রায় দিনই বৃষ্টি হচ্ছে এবং বর্ষা আসার সময় প্রায় হয়ে গেল ভাবলাম যে ড্রাই স্পাইসেসগুলো একটুখানি রোদে দেওয়া যাক প্রত্যেক দিনই যদি একটু কুইক ক্লিনিং করে নেওয়া যায় তাহলে অনেক জিনিসই পরিষ্কার থাকে এবং বারবার ডিপ ক্লিনিংয়ের প্রয়োজন পড়ে না তো আজকে আমি এখানে একটু লাইট ডাস্টিং করে দেব যেরকম টিভি তারপর হচ্ছে ডাইনিং টেবিলে যে সমস্ত চেয়ারগুলো রয়েছে এছাড়া ফ্রিজের টপ এবং ঘরের অন্যান্য জিনিস তো লাইট ডাস্টিং দিয়ে আমি আজকে ডাস্টিং বা ক্লিনিংয়ের কাজ কমপ্লিট করলাম এরপর আমি স্নান কমপ্লিট করে নেব এখন প্রায় বাজছে বেলা সাড়ে এগারোটা এখন আমার স্নানও কমপ্লিট আর এদিকে ওয়াশিং মেশিন তার সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে রেখেছে আজকে যেহেতু বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবারের স্পেশাল লক্ষ্মী পুজো থাকে সুতরাং একটু টাইম তো লাগে লক্ষ্মী পুজো দেওয়ার সময় পুজো দেওয়া কমপ্লিট করে অ্যাট লাস্ট আমি চলে এলাম আমার নিজের কাজে যবে থেকে ভিডিওর প্রেজেন্টেশন এডিটিং সমস্ত কিছুই চেঞ্জ করেছি তবে থেকে আমি চেষ্টা করি কাজকর্ম সেরে নেওয়ার পরে সমস্ত কিছু নোট ডাউন করে রাখতে যে নেক্সট ব্লগে আপনাদের সঙ্গে কি শেয়ার করব এবং সেই অনুযায়ী কিছু টিপস কিছু প্রোডাক্টসের বেনিফিটস আমি আগে থেকেই গুগলে সার্চ করে রাখি তারপর হাতে কিছু সময় রেখে আমি আপনাদের কমেন্টসগুলো চেক করি এবং তার সাথে করি রিপ্লাই যারা ভিডিওটা দেখতে দেখতে একদম শেষ অব্দি চলে এলেন তাদেরকে আমার তরফ থেকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ সত্যি আমাকে এখন থেকে পজিটিভ থাকার জন্য পুরো দিন মোটিভেটেড থাকার জন্য আলাদাভাবে কিছু করতে হয় না তার জন্য আমার কমেন্ট সেকশানই যথেষ্ট আপনাদের তরফ থেকে এত পজিটিভ এত মোটিভেশনাল কমেন্ট আমার জন্য আসে এত ভালোবাসা আপনাদের এত নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সত্যি আমি অনেক বেশি আপ্লুত তার মধ্যে হ্যাঁ অনেক নেগেটিভ কমেন্টও থাকে অনেক বলবো না কিছু কিছু থাকে কিন্তু সেটা মানে ওভারকাম হয়ে যায় এত বেশি ভালো কমেন্টসের মধ্যে 
ইউটিউব যখন প্রথম শুরু করি তখন ভাবিনি যে এতটা আমি কন্টিনিউ করব আর এখন আপনাদের এই মোটিভেশনাল কমেন্টগুলো আমাকে ইউটিউব ছাড়তেই দেবে না সত্যি কথা আমাকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং আমি প্রতিদিন আপনাদের জন্য ভিডিও ক্রিয়েট করতে আলাদাভাবে এনার্জি পাবো তো যাই হোক চলুন বন্ধুরা আজকের ভিডিও এখানেই করছি শেষ আই হোপ যে আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটা প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দেবেন একটা লাইক করে যেতে ভুলবেন না আর কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ফিরবো নতুন ভিডিও নিয়ে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন 